Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sekarang saya berada di apa? Nuremberg eh, Nuremberg, Germany. So saya dalam perjalanan ke Munich tapi saya transit di Nuremberg lebih kurang um, pukul 10 ya. Lebih kurang 7 jam eh. So saya duduk jalan-jalan dekat uh, Nuremberg ni. Uh, apa? Mesti jalan kaki lah Sebab saya just nak orang kata Santai-santai je Tak ada tak ada goal, tak ada apa eh Just orang kata setakat menikmati Tengok bandar-bandar ni So basically saya duduk pusing-pusing Di Nuremberg ni saya tengok uh, Apa dia apa? Dia punya pengaruh Christian dia agak kuat lah kat sini eh Bangunan-bangunan dia banyak yang macam gereja Apa semua eh So macam contoh belakang saya ni pun Gereja eh Okay so besar eh Kemudian dia ada macam Bangunan-bangunan lama eh Kat sini So, saya boleh tengok ada pertukaran daun eh, yang belakang tu, autumn Okay, dah berlaku pertukaran daun eh Belakang saya pun boleh tengok Okay, belakang saya pun um, Also, okay, dekat kawasan, saya dekat kawasan lama eh Okay, saya memang saja cari area-area yang orang kata historic sikit lah Sebab setakat bandar-bandar -bandar modern ni, kita tak boleh tengok kan Okay So, hari ni, saya pun nak kembali ke basics lagi Okay, especially untuk orang baru Hari ni saya cerita apa tu CDS eh Kalau orang betul-betul baru dalam saham Mesti you dengar selalu eh CDS, CDS Saya pun ada mention eh sebelum ni uh, Antara langkah pertama yang you kena ambil Adalah register CDS So apa benda, so hari ni saya nak cerita Secara ringkas eh uh, The important uh, points eh Apa tu CDS Kenapa you kena ada CDS Berapa kos nak buka CDS Kalau tak trade apa berlaku dekat CDS Uh, that kind of thing So basically uh, CDS ni Central Depository System Okay so Kenapa you kena ada CDS Sebabnya CDS ni act macam You punya account Okay you punya own personal account Okay You anggap macam ni je Kalau kita start kerja HR akan minta bank account statement Sebab dia nak masukkan uh, Duit gaji ke dalam account Okay sama juga macam CDS Okay kalau you tak ada CDS It kalau you beli saham, saham tu nak pergi ke mana Ok, jadi CDS tu diadakan Supaya apabila you beli saham Dan kita, kita butuhkan tangan daripada seller kepada buyer So, kita akan transfer Saham tersebut daripada CDS seller kepada CDS buyer Ok, dia simple as that Ok um, Berapa kos nak buka CDS Ok, dulu masa ada GST RM10.60 sekarang RM10 saja sudah cukup untuk open CDS okay? And then adakah uh, anda perlu deposit wang? Maksudnya kalau masa nak buka CDS tu kena deposit uh, RM20,000 ke uh, RM10,000 ke RM5,000 ke RM2,300 ke tak ada Just the RM10 anda dah boleh open CDS And with the CDS akan datang juga dengan um, You call it apply uh, untuk buka online platform account Okay So kalau nak buka tu boleh tengok Saya pernah saya pernah post eh, cara dia Saya pernah post cara dia di um, Di saya punya YouTube channel eh Rookie Saham Gakken So kalau you masuk dalam channel tersebut You boleh tengok Cara-cara uh, macam mana you nak uh, Buka online platform account Okay So uh, Apa lagi eh pasal CDS yang penting eh um, Okay Kalau you tak trade Okay, kalau you tak trade, CDS akan become dormant Tapi it take couple of years baru dormant Sebab tu, you jangan biarkan orang lain push you untuk deposit duit Okay, macam saya cakap eh um, Kenapa you nak ada CDS account? Kenapa penting you nak kena ada CDS account dulu adalah kerana You nak that online platform Okay, kalau you tak open CDS account Online platform memang boleh buka secara percuma Tetapi dia ada limitation 90 hari je Contoh macam Kenanga punya ada 90 days limitation sahaja Jadi apabila you buka online platform tanpa open CDS Jadi lepas 90 hari you tak boleh buka you punya online platform Kalau you open CDS and then open online platform okay, Kita remiser contohnya akan uh, instruct the staff untuk activate the, CD, uh, the online platform So Airline platform you akan berjadi kekal eh. Dia tidak ada the, on the trial period lagi okay, Sebab tu penting you open CDS Supaya macam saya cakap Bila ada ilmu kita belajar sikit-sikit Kita terus amal okay, Through the online platform You boleh tengok macam-macam benda eh. Next time saya akan cerita balik pasal online platform pula So hari ni kita cerita pasal CDS sahaja okay, uh, Apa lagi saya miss eh, tentang CDS um, 
kenapa nak buka apa macam macam mana nak buka okey macam mana nak buka very simple so you boleh pergi dekat any investment bank pergilah mana-mana investment bank yang available berdekat tangan you okey dia akan assign satu dealer kepada you kalau you kenal remiser then lagi better sebab jangan fokus sangat on the brokerage eh brokerage yes brokerage boleh jadi murah but kalau you dapat seorang dealer yang tidak jenis yang macam that caring sangat dia akan biarkan you saja dan tak ada point okey you murah macam mana pun tak ada makna kalau you rugi dalam market okey sebab tu um, adalah penting you fokus pada remiser bukan fokus pada brokerage okey remiser pun nak cari makan so of course um, bayaran brokerage tu mahal sikit win win situation lah basically <coughs> kita act as you punya advisor okey kita bagi you uh, apa uh, knowledge eh tentang saham okey the know how apa semua you pay a bit extra okey compare dengan orang yang just register lepas tu tak tahu buat apa-apa banyak eh saya jumpa orang yang register CDS open online platform account setahun dua tahun biarkan bila saja kenapa sebab tak tahu nak buat macam mana memanglah sebab you open yang murah yang murah and then you biar uh, then Orang tu pun tak rasa tak bertanggungjawab terhadap you. So, dia tak ada obligation untuk call you. Okay. So, itu beza dia eh. Beza antara ni. Maybe one day saya akan cerita apa itu beza dealer, apa itu beza remiser. Macam saya, saya seorang remiser untuk kenangan investment bank. Um, so, every client yang saya cari, so saya akan take care. Alright. Dia berbeza dengan dealer. Dealer, dia handle um, client yang telah datang walk-in eh. Client ataupun yang telah dicari oleh investment bank sendiri through uh, maybe dia buat road show ke apa so dia assign kepada semua dealer dia so dealer ni dia makan dapat gaji eh. so uh, dia tak berapa committed lah untuk dia tidak ada obligation pun actually bukan tugas dia ok don't get me wrong eh. ada dealer yang bagus eh, because there are some dealer yang aspired nak jadi remiser so dia take care of clients dia practice dulu and then some clients attach dengan dia apabila dia jadi remiser So, bergantung pada dealer mana yang you dapat. Itu kira nasib, okay? So, another way you nak uh, open CDS dengan lebih mudah, you boleh contact saya. You know where to contact me. Okay, since you are following Ruki Saham Gakuen, you boleh just uh, message dia dekat Ruki Saham Gakuen. Uh, buat appointment untuk jumpa saya. Sebab saya memang jarang di office. Saya banyak travel and saya also banyak uh, orang kata bergerak luar daripada office eh jumpa klien apa semua jadi you kena set appointment so that kita boleh set terus jumpa dekat office and saya akan tolong you settlekan daripada A sampai Z ok so semua tu atas your choice alright so saya rasa itu saja dulu untuk uh, bab CDS kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas uh, contoh benda-benda CDS yang terlepas you tolong uh, comments below lah dekat saya punya ni eh dekat Facebook page saya uh, rakaman ni you just comment apa yang saya you nak tanya tentang CDS ok so itu saja dulu daripada saya Mr. Ruki Saham once again daripada Nuremberg eh Nuremberg Germany so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Raja and out